kama unafungulia kipindi hiki kwa mara ya kwanza ndugu msikizaji wa Red of Africa kipindi hiki kinaitwa usiku wa mahaba na kinarushwa hapa Red of Africa kila siku ya Jumatatu saa tano usiku kuelekea mpaka saa saba na marudio yake yanakuepo usiku ya Jumatano karibu sana na nakushukuru kwa kufungulia Radio Free Africa na kuletea mada siku ya leo mada ambayo itafuatiwa na majibu ya maswali ambayo yamekuja ya wiki iliyopita mada ya leo inasema kwamba mpenzi anejiharibia uhusiano bila kujua mpenzi anayejiharibia uhusiano wake yeye mwenyewe bila yeye mwenyewe kujua inakuwaje msikizaji toka nimeanza kazi hii 2006 mpaka leo 2023 Nimekutana na kesi nyingi nyingine za ajabu nyingine zinachekesha. Na nimekutana na magumu mengi ambayo yako ndani ya ndoa na mahusiano ya kimapenzi na yanatisha na yanaumiza sana. Sasa kama mtaalamu wa sayansi ya mapenzi lazima niangalie hivi kuna kitu gani kigumu ambacho kiko ndani ya mahusiano ya kimapenzi ambacho watu hawakielewi lakini kinasababisha matatizo ndani ya mahusiano ya kimapenzi. Kuna kitu gani kigumu sana? Kuna vitu vingi ambavyo ni vigumu lakini leo nakuletea kitu ambacho sijawahi kuongelea toka nimeanza kazi yangu 2006 ni kwamba watu wengi wana magonjwa ya akili lakini hawajitambui watu wengi wana magonjwa ya akili lakini hawajitambui na kwa bahati mbaya mataifa yetu ya ulimwengu wa tatu hakuna wataalamu wa sayansi ya ubongo na mwenendo wa wanadamu ambao wanafanya kazi wana ofisi zao. Ah, uh, nchi zilizoendelea washauri hao wanaitwa psychotherapist wako wengi sana. Na mimi kama psychotherapist hapa Tanzania e, ni wajibu wangu kuweza kuwapa vitu ambavyo nakutana navyo katika sayansi ya ubongo wa wanadamu na mwili wa wanadamu na maoksijeno yake ili aweze kuangalia huyu mtu kumbe ugumu ni huu. Na katika tafiti ya mada hii Nimeweka sehemu ya mada hii kwenye YouTube. Sehemu ya mada hii iko kwenye YouTube tayari, lakini leo ni kama muendelezo na ufafanuzi mkubwa zaidi kuliko leo ambao nimeweka kwenye YouTube. Siku zote mada hapa inakuaga dakika kumi, kumi na mbili, lakini hii na hii, na hii sitakuwa ndefu. Kwa sababu nataka upate kitu ambacho kitakusaidia kumuelewa mke wako au mume wako au mpenzi uliye naye. Magonjwa ya akili ni kama ugonjwa mwingine wowote ule. Magonjwa ya akili ni kama vile ugonjwa mwingine wowote ule. Lakini kwa kuwa tuna a, tunaona kwamba ugonjwa wa akili ni ugonjwa wa aibu, watu wengi hawataki kubali kwamba wana tatizo akili ni mwao. Tabu fikiria, hii ni story ya kweli. Huyu ni da, ni kaka, anayani baya anasema hivi, siwezi nikapata hisia mpaka nimenusa chupi ya mwanamke. Anasema siwezi kupata hisia. Hizo kesi nimeshakutana nazo. Tama, siwezi kufanya mapenzi na mimi kama mwana saikolojia nimelisoma hilo nalijua lipo Tawa, mwingine jana anasema nashangaa nikiona kuku amejifuna watoto napenda sana kumwangalia angalia yani napenda kumfuatilia fuatilia tu sio kama kufanya naye mapenzi basi napenda tu kumwangalia anafikiria watoto wake napenda tu hivyo asema imekuwa ni kalidamu natafuta kuku waliotoa hivi karibuni haya kwa mara ya pili nimekutana na kesi mwanamke anasema nampenda sana msanii anaitwa Ali Kiba unaweza kunipatia namba yake yani nikiona tele video zake napata msizimko mwingine naye tabora hivi hivi fundi cha rahani anasema ninampenda msanii Faris kumbuka muda mrefu kidogo umepita nampenda sana naomba namba yake mwingine kutoka msoma nimekumbuka watatu hivyo hivyo kuna msanii fulani ampenda sana yani yani mwanaume mwingine akinitongoza naona kama vile namsaliti wakati hata namba yake haijui hata hawajui kukutana hata mara moja lakini sababu moyo wake umeelekeza ume, ume, kule hata mwambie mimi bado anamtaka kule msanii awe mpenzi wake kwa hiyo mwanaume mwingine hata akimtongoza naona kama vile anataka kumsaliti yule msanii sasa haya mambo nayozungumza hapo naweza kuona ah lakini kweli inawezekana hiyo ndio hapo sasa nakwambia hivi kuna magonjwa ya akili ambayo wengi hatujui kwamba tunayo sasa ugonjwa mbaya zaidi ambao unaathiri mahusiano mengi sana unaitwa autistic spectrum disorder ASD autistic 
spectrum disorder mtu mwenye ugonjwa huu akilini mwake ndani ya moyo wake ugonjwa huu huwa hauponi unaweza uka ukaupunguzia makali yake kiasi kikubwa ukipata uponyaji wa kisaikolojia unaitwa CBT cognitive behavior therapy sasa katika ugonjwa huu huyu mtu ni kweli anakupenda ni kweli kabisa anakupenda lakini anapata shida kuelezea hisia zake anapata shida kuanzisha tendo la ndoa anapata shida yeye kuanza kukutumia wewe message au kukupigia simu anapata shida na sio kwamba akupenda ni kweli anakupenda usikutana na kesi mwanaume na kesi moja iko hapa unataka kumwacha mpenzi lakini yeye hataki aache lakini mambo anayofanya yanakuumiza lakini unataka kumwacha lakini yeye hataki muachane sasa watu hawa wenye ugonjwa huu wa ASD ni kwamba yeye anaona ili mradi amekukubali wewe ili mradi anakuita wewe mume wangu anakuita wewe mke wangu anakuita wewe mpenzi wangu mchumba wangu tayari ameona kwamba amekuthibitishia kwamba anakupenda kwa hiyo usitaki awe wa kwanza kupigia simu usitaki uwe wa kwanza kuanzisha tendo la ndoa hata kuelewa na mbaya zaidi nimeandika hapa kwa Kiingereza hmm. inatisha sipendi kuzungumza hadithi za paka na panya. Anasema hivi. Sawa? Yaani mtu anajisikia kwamba siku zote tu yeye ni mtu anayekosolewa tu. Yeye anaona hata unamwambia jambo la kweli lakini kwa sababu tu unamuonyesha makosa yake, anaumia, anakosa raha. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu. Huyo mgonjwa ambao upo. Kwa hiyo yeye anapenda sana. Aonekane kwamba yeye yuko sawa masaa yote. Sasa hapo pamoja na ugonjwa wengine ambao unaitwa narcissistic, hapo hapo ndani ya huyo autistic. Kwa unaona jinsi gani ilivyo? Alafu anakuwa msaya urifu. Unamwambia hiki sikutaki, sikitaki. Siku mbili anakifanya, siku tatu anakifanya alafu amesahau kwamba ulimwambia. Atakamkumbushe tena ni ugonjwa mwingine sasa na ingia kwenye ugonjwa mwingine wa akili. Ya kama kama sijamalizia wa ACD autistic. Ha. Huyu mtu hana huruma. Yaani yani uwezo kujisikia huruma au kushukuru, kuonyesha furaha kwa yale unayomtendea ni mdogo. Unasema less empathy kwa Kiingereza. They are not empathetic. Yaani kukuelezea kwamba bwana nashukuru sana umenipa hii zawadi, umenunulia gari, yaani kushukuru kwa moyo sana kuonyesha appreciation ni wazito hawa watu. Kwa hiyo hata ukikuwa una uwezo wa kumpenda kiasi gani? Utajikuta kwamba kwa nini huyu mtu haoni anayomfanyia yote? Kwa nini haoni jinsi gani nampenda? Bwana yahangaiki kwa ajili yangu. Bwana yahangaiki kwa ajili yangu. Mimi ndio sikuzote ni wakwanza kumtumia message. Mimi ndio sikuzote ni wakwanza kumuomba tendo la ndoa. Utaumii kwa ana matatizo haya ya akili. Wewe unjui. Naingia kwenye ugonjwa mwingine. ADHD. Attention deficit hyperactive disorder. Hmm. Oh, attention deficit deficit hyperactive disorder. Huyu ni mtu ambaye ukikaa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi yani ka kitu kadogo tu anaweza akakukusa wewe unaweza kuona ni kitu cha kidogo unaona ni utani lakini yeye atakikusa na kuona ni kweli umekosea kidogo message mtoto ameitwa eh vipi wangu jambo yeye ameona wangu ile mai kwa hiyo naye anakuita wao unanisaliti ameshaamini yani kitu kidogo ana anaamini kabisa kwamba kweli umeshazini naye kwa sababu amekuita mai amekuita kwangu sasa wewe unasema ni kweli ni kweli hili ndio naweza kuja ndoa hii kweli ndio kuja uhusiano anakuambia sina hamu na wewe kabisa yani kwa nini Aisha anakuita mai watu mueleze vipi hakuelewi sasa usipojua jinsi ya kuenda naye pole pole mpaka hicho kidonda cha kicho umia japokuwa hakustahili kuumizwa kipone itakuwa shida sana na uhusiano na ndio maana ndoa nyingi zinakufa sasa hivi ukizingatia 
mitandao ya jamii iliyopo TikTok, Instagram, sijui nini, sijui nini, Snapchat, sijui nini, mitandao iliyopo ndio imeongezea nguvu ya magonjwa haya kile. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hii ili hiyo nguvu, sawa sawa. Yaani mtu mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ukiwa na tatizo hili la 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 la, la, la ADHD, sawa? Ukiwa naye, utaiona kama vile kile unalofanya kwake halina maana. Yaani kwake halisamini. Kila unalolifanya, yaani haoni kwako ni kwako ni muhimu. Ya yani yani kwa attention deficit. Yaani uwezo kukiangalia kitu na kukigona ufamani wake ni mdogo. Lakini atakwambia nakupenda, sitaki kuniache. Kwa unaweza kuona jinsi gani ile ngumu? Sasa asipopata tiba hiyo inaitwa inaitwa CBT, cognitive behavior therapy, huyu mtu hawezi kubadilika. Mtamalizia pointi ya mwisho huko mbele. Lakini naingia kwenye kwenye watatu. Yako magonjwa mengi ya akili, lakini haya ni matatu makubwa yanayoharibu mahusiano. Mgonjwa wa tatu anaitwa bipolar. Bai kwa watu ambao wanafahamu Kiingereza ni inahusiana na vitu viwili. Kwa mfano kuna mtu anaitwa bisexual. Bisexual ni mtu ambaye anaweza kutembea na mwanamume mwenzie na akatembea na mwanamke. Ni mtu ambaye anaweza kufanya mapenzi na mwanamke mwenzie akafanya mapenzi na mwanamume anaitwa bisexual. Kwa hiyo bipolar ni mtu ambaye hisia zake ziko kama bembea. Hisia zake ziko kama bembea. Anaweza kuonyesha furaha, kukupenda sana kwa muda fulani, lakini akibadilika anakuwa mtu mbaya sana. Kama vile bembea inakwenda huku, inakwenda huku. Inakwenda huku, inakwenda huku. Sasa ikitokea kitu kimelishika lile bembea huku kulia lilikuwa limeenda ninabakia huko huko kwa muda fulani mpaka liachiliwe. Kwa hiyo unaweza kuona ukiona mpenzi ambaye ni bipolar mwenye tatizo hili la akili inaitwa bipolar. Tawa unashangaa mbona akibadilika na kwa kitu mzuri sana ananipenda sana. Unashangaa kwa nini? Hivi mpaka tunasema amelogwa. Lakini kumbe ni ugonjwa wa akili. Sasa haya mambo yapo unayaona lakini unaona kwamba hauna tija akili zake zikoje? ni mgonjwa wa akili kama nilivyotangulia kusema ugonjwa wa akili ni kama ugonjwa mwingine wowote ule kwa hiyo kikubwa ambacho unapaswa kufanya lingine ambalo liko kwenye hawa watu bipolar sawa bipolar yani yeye anajiona anajua kila kitu kwa hiyo ukimkosoa umetafuta matatizo hata kukwambia makosa yake bipolar anajiona yeye yuko juu ni mtu yeye yeye ndo akubudiwa yani yeye ndo afanyiwe kila kitu lakini yeye hakufanyii unaweza kuona yeye hakufanyii lakini anataka afanyiwe yeye anataka attention wewe anapenda kumpigia simu lakini yeye hawezi akapiga imechanganyikana na ugonjwa wa kwanza ASD vinaingiliana huko ndani ndio maana inakuwa rahisi sana ukiwa na ugonjwa wa kaswende ni rahisi kupata ukimwi ukiwa na ugonjwa wa bono ni rahisi sana kupata ukimwi <laughs> kwa hiyo vinaenda pata kwa vinaingiliana ingiliana kama ugonjwa wa ukimwi hivyo hivyo kwa ni jambo la msingi ndugu msikilizaji na mtazamaji unaniangalia kwenye YouTube uangalie kwamba kuna kazi ya ziada katika mahusiano uliomo ambao unaona anakusumbua akili yako ya wewe unapaswa kuifanya ni rahisi sana kumlaumu ah huyu mtu bwana amenichosha ni rahisi sana huyu mtu bwana hafai ni rahisi sana mkamua kwa chane lakini ana vitu vizuri ambavyo unaviona vipo lakini unamua kwa chane naye tuone kwenye masuala ambayo ndio yanayajibu hapo jinsi gani ilivyo mkubwa kwa hiyo unaweza ukalaumu ukasema oh mbona makungwi ndio wazao zinakufa sio makungwi na kufa na kufa no hii 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 ni elimu tofauti sana makungwi nao wasikiliza hawajasomea hii haya mambo wameji uzoefu uzoefu wao tu oh hawajasomea haya mambo hawajui kuna kitu kinachoendelea ndani dada mmoja nikupa historia kweli dada mmoja mlokole dada mmoja mlokole mzuri sana kanisa ni kwake mpaka amepata na cheo kali sana lakini huu ni mwaka wa nne anachepuka. Mbona sikilize? Kwa story. Hata dini inaweza ikawekwa pembeni kutokana na matatizo haya ya akili mtu ajijui ajitambui. Na hajui kwa sababu amepata shida kwenye mahusiano ya ndoa yake. Mume wake hana hamu ya ndoa ndoa. Ilo ndoa tatizo kubwa. Mume wake hana hamu ya ndoa ndoa. Na moja kati ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye watu wenye magonjwa ya ADHD, attention deficit disorder ni hiyo. Hawana hamu ya tendo la ndoa. Hawapendi kushikwa shikwa mambo ya kuchezea na kuchezea na mili. Hawana. Hawapendi hilo jambo. Hawalipenda hii. Piga ua. Ta, sasa 
Mbaya zaidi ni kwamba huyu dada alikuwa hajui mapenzi ya kitandani japokuwa anachepuka. Kama ni mzuri, wanaomba utampenda tu. Hajui mapenzi ya kitandani lakini anachepuka kwa sababu ni mzuri wanaomba wanampenda. Sasa moja kati ya mchepuko wake sio na mchepuko mingi au moja I don't know. Wiki iliyopita nikamtumia video za jinsi ya kumwandaa mwanaume kwa usahihi. Nikamtumia video tano tu na video zaidi ya 30. Nikamtumia video tano kama sio tano sita sikumbuki vizuri. Nikamtumia tu kwenye WhatsApp ambazo naelezea hapa mwanamke anafanya nini mwanaume hapa mwanamke anafanya nini mwanaume na vitu gani vya kufanya this speed gani ya kutumia kasi gani ya kwenda nikamu nika kwa hiyo naongea kwenye zile video alafu kama mafundisho sasa jana nikakutana naye akanambia doctor utaasema mimi akanambia doctor utaua ndoa nyingi sana sema utaua ndoa nyingi sana mwanaume nilivyomfanyia yale mambo kwa ambao umeyafundisha kwenye zile video Doktor amechanganyikiwa. Angalia message zake anayosifia. Anga ananionyesha kwenye WhatsApp message zake. Anayonyesha moja baada ya nyingine anayosifiwa. Anasema sijawahi kusifiwa. Na mwanaume anasema kwamba hajawahi kukutana kitu kama hiki. Anasema hivi, amesafiri lakini anarudi. Ni mlokole, anacheo kanisani, anachepuka huni mwaka wa 4. Kisa hajui kwamba mume wake ana tatizo la ADHD. Hajui la okili. Ni mwanaume ambaye amemnulia gari jipya Christmas ya mwaka uliopita. Is kama zawadi. Sawa, <laughs> gari ya milioni 30. Sawa. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Unaweza kuwa una hela, lakini usipomjulia mwenzio jinsi gani ya kuendana naye. Utapata shida sana. Kwa maneno mengine ni kama tuna mwanzi ya mwana hii. Ni muhimu sana ujitahidi kuwa mtu ambaye unatafuta kumuelewa badala ya kumhukumu mpenzi wako naomba nirudie point hii ni muhimu sana uwe unafanya bidii kumuelewa mpenzi wako kuliko kumhukumu katika tafiti ya kutaka kukuletea habari hizi mpya kabisa kwako nimekutana na kesi za wazungu za wazungu Huyu ni mwanamke ambaye anajitambua na ugonjwa wa AASD. Ah, autistic spectrum disorder. Anajijua. Asema nimeishi na mume wangu miaka 12 alinivumilia sana. Lakini tumeachana. Niliumia tulipoachana. Lakini sasa hivi kwa sababu najua tatizo langu na maana juu ya kuachana. Kwa hiyo amelivumilia. Mwingine akasema naogopa hata kuanzisha mahusiano kwa sababu sitaki kuumizwa kuna kana tatizo lolo nalo kwa sababu naona mpenzi ndake ken kwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima taniacha. Ta huyu ni dada ana miaka 34 mwingine anasema hivi. Ni mzuri wa sura, huyu ni dada, ni mzuri wa sura. Na kazi yangu nzuri, niko smart. Lakini napata shida kuanzisha mahusiano ya kimapenzi kwa sababu naona wanaume wengi wanashindwa kulielewa. Huyu ni mwanaume, mwingine anasema kuna kana tatizo hili nimejikuta na badilisha wanawake mpaka nilipokuja kujua tatizo langu nilipokuwa diagnosed tawa nilipokuwa diagnosed yani nilipogunduliwa kwa tatizo hili la ASD ndipo nikajua kwamba ninahitaji kufanya bidii kwa hiyo nilipoanzisha mahusiano mengine nikajitahidi kutafuta kuzipunguza zile nguvu za ugonjwa huu kwa njia ya CBT cognitive behavior therapy na alifanikiwa na na kaka mwingine anasema hivi mpenzi wangu nilimwambia na tatizo hili la ugonjwa wa ASD tokea niligundulika na ugonjwa huu nikiwa chuoni kasa hivi tuko ndani ya mahusiano hanielewi na nikimweleza vitu anakasirika hanielewi kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu napenda nikwambie ndugu mtazamaji narudia point yangu ambayo nimekuambia kwamba badala ya kumlaumu mpenzi wako kama unampenda tafuta njia za kumsaidia lakini njia moja ya kumsaidia ni kumwelewa. Sawa, kwenye Biblia ambayo naisoma ni ya Kiingereza. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4, sikumbuki ni mstari wa ngapi. Inasema hivi, Of all that you gain, of all that you want, gain understanding. Asema katika vitu vyote unavyotafuta, tafuta ufahamu. Na kwenye kitabu cha Isaya 27 mstari wa 11, Biblia inasema hivi, Watu wasiokuwa na ufahamu Mungu hata wahurumia. Watu wasiokuwa na ufahamu Mungu hata wahurumia. 
Mahali pengine Mungu anasema sikilizeni nyinyi wapumbavu. Mna macho lakini hamuoni, mna masikio lakini hamsikii. Ndio Mungu anazungumza. Kwa hiyo unapoona mpenzi wako, anatabi, anasema anakupenda lakini ana vitabia tabia fulani fulani, jaribisha kumuelewa ili uweze kumsaidia. Na ndio maana niko hapa na Dr. Afrika, kukupa mwangaza kwamba kuna njia ya kupitia. Na penye nia hapa njia. Kwa hiyo usione kama kuachana ndio solution. Tafiti za kisayansi zinasema hivi. Ndoa za watu walioachana wakaingia kwenye ndoa nyingine tofauti. Mahusiano yale huwa hayadumu. Kwa maana mwingine hata uchumba na wenyewe ni hivyo hivyo kama ndoa. Yaani mtu ameacha mke wake, ameacha mume wake, akaenda kwa mtu mwingine, zile ndoa zao hazidumu kwa sehemu kubwa. Sawa zinadumu. Lakini uli percentage yake asilimia yake uwezo kalinganisha na wale wenye ambao wamebakia kwenye ndoa ya kwanza kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo asilimia ya ndoa nyingi zinazovunjika zinaongoza zinazoongoza kuvunjika ni zile ndoa za pili za au za tatu. Kwa hiyo kwa maana yake kwamba kuachana na mpenzi wako sio solution. Cha msingi ni utafute ujanja jinsi gani ya kuishi na huyu mtu ili nimuelewe na yeye anielewe mimi. Kimeni hapo utajikuta unabadilisha wanawake unabadilisha wanaume utachoka. Unabadilisha na ule ule badilisha naye naye anakuumiza vile vile. Yeye anataka ili liwepo katika maisha yako. Sasa hii ni sayansi ya mapenzi na nimekuletea ma, magonjwa hayo matatu magonjwa yako mengi sana lakini kikubwa ambacho napenda nakuambia ni kwamba <laughs> eh e, kikubwa ambacho napenda kukizungumza ni kwamba uh, mambo haya yanahitaji ufahamu zaidi na tendelea kukuletea point point kaza kaza ambazo zipo kwa mfano huyu mwa tatizo la attention deficit hyperactivity disorder anaweza akamwambia bwana mimi nataka kufanya mapenzi mara mbili kwa mwezi kwa wiki. Ukikubaliana hiyo ratiba usibadilisha, ukibadilisha ni ugovi mkubwa. Anapenda vitu ambavyo amevizoea. Hapendi mabadiliko. Naona hapendi mabadiliko. Sasa sasa kuna kubadilisha kitu chochote kile. Haya, wakati mnaanza mahusiano, ulikuwa unampa simu yako ashike. Mmeingia ndani ya ndoa, una utaki mpenzi wako ashike simu yako. Hutaki mume wako atake simu yako, hutaki mke wako ashike simu yako, lakini kipindi cha uchumba ulikuwa unampa waweze ashike simu yako. Kipindi cha uchumba ulikuwa unampa hapa visa wadi. Ukabadilika. Sikizi humpi visa wadi. Kipindi cha nyuma ulikuwa unamsifia sifia, ukabadilika umsifii sifii. E, kwa kweli ni shida. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo watu wenye ugonjwa huu ADHD. Sawa? Kama pindi mabadiliko kama unabadilisha mtabadilisha ujue jinsi ya kubadilisha naye mwende pole pole naye mpaka yale mabadiliko yaanze kuyazoea lakini sio ghafla ghafla unaweza kuweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu sasa wewe unaona wewe unaona ni kawaida tu zamani ulikuwa unamshika mkono ukitembea mkimsalimia unamhaji siku hizi umhaji zamani ulikuwa unamtamkia anakupenda siku hizi umtamkia unampenda umeacha hata kuchukia alafu ushangaa kwa nini unachukia Sasa ni kuna mwita baby siku hizo umeacha kumwita baby. Kwa mwita hani sweet heart siku hizo umeacha kumwita baby. Huyu mwimba ndio hayo ugonjwa wa kilini wake ADHD. Anakuona umpendi hata ukikuona unampa milioni moja kila siku, shilingi milioni moja kila siku. Hakuelewi utamnunulia gari utamjengea nyumba lakini hakuelewi. Umeacha kumwambia anakupenda. Hakuelewi kama unampenda. Hata umempa milioni 20 kila siku. Hakuelewi. Ndivyo akili yake ilivyo. Kama mtu anafanya mabadiliko na kuumiza. Kwa hiyo jamaa msingi ndio kuuliza maji uweze kuelewa ni nishatumia dakika 23 kwenye mada hii. Unayo kazi ya kupenda. Kupenda ni kazi sio lele mama. <laughs> Paka jamaa anaimba. Paka jamaa anaimba wimbo. <laughs> Nimeachwa sitaki maswali. Naenda zangu bichi. Kupunga upepo. Unaona asema mimi nimeachwa sitaki maswali. <laughs> Asema nimeachwa sitaki maswali. Nenda zangu bichi kupunga upepo. Nimeachwa sitaki maswali. Ah, mwingine naye anaimba. <laughs> mapenzi yataniua, fadhali nitafute pesa nipate kujisha ua. Niko na sana mapenzi yataniua. Sawa, nipate afute pesa, mapenzi yataniua. Na mchungaji mwingine akamsupport. Mchungaji mmoja maarufu. Sana, kwa maswala ya kufundisha mapenzi makanisani. Anawaambia wanaume Nani alikwambia maskini anaheshimiwa? Ukitaka kuheshimiwa na mwanamke, tafuta pesa. Wewe ni mchungaji, nimesikitika sana. Kusikia mchungaji anaongea kitu kama hicho na watu wanamchangilia. Watu wanamchangilia. Biblia inasema kwamba watu watafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. 
Kwa mchungaji asema tafuta pesa. Ndio, na mchungaji asema sasa komendo mwingine ni kwamba, yani maskini harusi kuingia kwenye kwenye ndoa. Baka wana pesa. Utaona kuna swali moja utakalo lijibu hapa. Na usongeza la 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 pesa, sawa? Ah, ndio kuna swali moja utalijibu. I think tutakuwa tutakuwa swali la kwanza. Kio utakuwa swali la mwili. Nakuja muda sio mrefu. Sawa? Kwa utambue kwamba ni jambo la msingi ufahamu kwamba utakutana na walimu bandia watakwambia vitu ambavyo utaifanyia kazi vitakuletea matatizo. Havitakuletea yale ambayo unayatarajia. Mungu akubariki. Nimeshatumia dakika 25. Mungu akubariki sana. Na endelea kusikiliza Radio Fafika na ingia kwenye ungo ya maswali na majibu.